எல்லாம் ജോലിയോടുള്ള <laughs> ഡെഡിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മാസം മാസം ശമ്പളം തരുന്നുണ്ട് തങ്ങുന്നതിന് വലിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോൺ ബില്ല് മൂലം വന്നു പോകുന്ന ഒരേ എല്ലാ ചെലവുകളും ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയല്ലേ സാർ ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് കീപ്പ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു സാർ സാർ സാറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു സാറാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് ആണോ ഓഫീസ് മീറ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത വിധത്തിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നല്ല എല്ലാ ജോലിയും തീർന്നു ഓ അതൊക്കെ എപ്പോഴേ തീർന്നു എന്ത് ചെയ്താലും വെടിപ്പാട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണോ ഫയൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഫയല് ഇത് നോട്ട്സ് എനിക്ക് ആറ് മണിക്കുള്ളിൽ വീട് പിടിക്കണം ആറ് മണിക്ക് പോകണമെന്നുള്ള വിവരം അറിയാലോ സാർ അപ്പൊ അഞ്ചര മണിക്ക് ജോലി എല്ലാം തീർത്തിരിക്കണം സാർ വെറുതെ വാചകം അടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു ചെയ് ചിലക്കാതെ സാർ 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 ഈ ഫയൽസ് എല്ലാം മടക്കി വെച്ചാലും നാളെ വന്ന് വീണ്ടും തുറന്നു വെക്കാനല്ലേ പോണത് ശരിക്കും വൈകിട്ട് ഒരു ആറു മണിയാകുമ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം മറന്നു പോവുകയാണ് ഡോക്ടർ ഞാൻ ആര് എവിടെയാണ് നിൽക്കണത് എൻ്റെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയതൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഓ ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയി സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വരുമ്പോൾ കോഫി കുടിക്കുമോ ഇല്ല ഡോക്ടർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഓർമ്മ തിരിച്ച് വരും കേട്ടാ വെറി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠത്തിൻ്റെ കഥയാണെന്ന് വിചാരിച്ച തള്ളൈ സത്യമാണ് ഡോക്ടർ രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറു മണി വരെ ഒരു മെമ്മറി വൈകുന്നേരം ആറു മണി മുതൽ രാവിലെ ആറു മണി വരെ മറ്റൊരു മെമ്മറി ഈ മെമ്മറിക്കാണെങ്കിൽ ആ മെമ്മറിയെ പിടിയില്ല ആ മെമ്മറിക്കാണെങ്കിൽ ഈ മെമ്മറിയെ ഒട്ടും പിടിയില്ല ഈ രണ്ട് മെമ്മറി കാർഡുകൾക്കിടയിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ഞെരുങ്ങാണ് ഡോക്ടർ ഇതൊരു പുതിയ രോഗമാണല്ലോ പേര് വെച്ച് ആഘോഷിക്കണമെന്നാണ് പറയണത് ഡോണ്ട് വറി നിറയെ ടെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് തള്ളയെ ടെസ്റ്റുകൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ എടുത്തോളേ അയ്യോ മണി എന്റെ പേ തന്റെ പേരെന്താ പറയൂ എന്റെ പേരാ പിന്നെ എന്റെ പേരാണോ ചോദിച്ചത് നിന്റെ പേര് എനിക്ക് എന്തിനാണ് നിയാ കമ്പോണ്ട് ഓഹോ അപ്പോ ആളെ കളിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടി തന്നെ ഓഹോ ആറ് മണിയായില്ലേ അപ്പോ അതാണ് പ്രശ്നം അല്ലേ അതുകൊണ്ടൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഏട്ടാ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ പറയടാ മോനെ വയ്യം കേ ഹലോ
ഒന്നുമില്ല <laughs> 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 വാടക നീ തന്നെ കൊടുത്താലേ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം വരൂ സമ്പാദിക്കണം എന്നൊരു മനസ്സ് വരൂ എന്ന് കരുതിയ നിന്നോട് വാടക ചോദിച്ചത് ഒരു മാസമെങ്കിലും നീ വാടക തന്നുണ്ടോ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് പുതിയ ഫ്ലാറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാനെന്താ പോത്ത് അതിന് വാടക കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കണ്ടേ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് വായിലോട്ട് അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ലൈഫിൽ അച്ചീവ് ചെയ്ത് തരാം സ്വന്തം കാറുണ്ട് സ്വന്തം വീടുണ്ട് നിനക്കെന്നുണ്ട് ആദ്യം ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് എന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും വന്നേ വരാൻ ഒരു റൂമിൻ്റെ കിടപ്പുണ്ടോ വെടുപ്പും വൃത്തിയില്ലാതെ ബാച്ചിലേഴ്സ് റൂം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഞാനും ബാച്ചിലർ തന്നെ എന്റെ റൂം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അത് ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ റൂം അല്ലേ ശരി സീനിയർ എന്താ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് വിഷയം മാറ്റുന്നത് അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് ബോർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ല സീനിയർ ഇപ്പൊ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയാലേ പത്ത് മണിക്കുള്ളിൽ തീരൂ നാളെ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് എനിക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് പോണം എന്താ പാർട്ടിക്ക് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാ സീനിയർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കഴിച്ചേക്കുന്നത് ശരി സീനിയർ എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം നിനക്കെന്താ ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെക്കും ശരി സാറേ മലയാളം പറയുന്ന പോലീസി ചേട്ടാ മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ മുതുകത്തടിക്കല്ലേ നെഞ്ചത്തടിക്ക് കോഴിപ്പ് കൊണ്ടോ അവന്റെ കഴിവ് മോനെ അല്ല സാറേ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങനെയാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് റോയൽ ലുക്ക ഒന്നുകില് കെട്ടിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിലേക്ക് കടത്തി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തുവാണോ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ കാമു സമൂഹം നമ്മളോട് ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറയണോ നീ ഒന്ന് ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും നന്നാവത്തില്ല നടാ നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായോ നിന്നെയൊക്കെ ചാട്ടൊക്കെ അടിച്ച് ഒരു പക്ഷെ ഉള്ളി തെളിയാലേ മണ്ട തെളിയും ചാണ്ടി നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഓട്ടോ പിടിച്ചു പോന്നു എവിടുത്തെ കാരണം അളിയ നീ മലേഷ്യയിലേക്ക് പോന്നില്ലേ അപ്പൊ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൊ മലേഷ്യയിൽ പോയി നീ എപ്പോഴാ മലേഷ്യയിലേക്ക് കയറുന്നത് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ എന്റെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ തൊട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് വരെ മലേഷ്യയുടെ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ മാന്നൊരു അക്ഷരം പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ മലേഷ്യയിൽ പോകുന്നില്ലേന്ന് ചോദിക്കൂടാ വേറെ വഴിയില്ലാണ്ട് കടം മേടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ കയ്യിൽ അഞ്ചു പൈസ ഇല്ലടാ ആഹാരത്തിന് വഴിയില്ല പോലീസ് പുറകെ തന്നെ ഉണ്ട് കിടക്കാനും സ്ഥലമില്ല നീ ആരുടെ പോലെ ആകെ ഞാനും ഒരാളുടെ വീട്ടിലെ തങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അയാൾ ആളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡാ നിനക്ക് പാസ്പോർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ തന്നെ പിടിച്ച് പോലീസ് ലഭിക്കുമല്ലോ ഒന്ന് ചെയ്യാം നീ എന്റെ പണക്കാരൻ ഫ്രണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് മലേഷ്യ ചുറ്റി കാണാൻ വന്നെന്ന് പറയാം എന്റെ കട ഒരു കാശുകാരന്റെ ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലേ കാശുകാരന്റെ ലുക്ക് അല്ല പിച്ചക്കാരന്റെ ലുക്ക് ആണത് വാ എന്റെ അമ്മ ഹലോ മലേഷ്യയിലും ലിഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യില്ലേ ഇതല്ലേ നിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വേണ്ടേ ഓ മുറുക്കി തൊപ്പിയതാ നിന്നെ കാണാൻ വന്ന നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാരോ ഒപ്പിച്ച പണിയാ എവിടെ ചെന്നാലും മലയാളികൾ അവരുടെ സ്വഭാവം വിട്ട് കളിക്കില്ലല്ലോ അതിന്റെയാ ഡേ നോക്ക് ചാണ്ടി നീ ഇങ്ങനെ വാചക അടിച്ചോണ്ടിരുന്ന സീനിയർ നിന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് വെളിയിത്തല്ലോ എന്തുവാണേ വന്നപ്പോ തൊട്ട് പേടിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക സീനി
ഇവിടെ <laughs> 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 എന്താ ഫോട്ടോ നോക്കി സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു സീനിയർ നാട്ടിൽ നിന്ന് സീനിയർ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിർത്തുള്ളൂ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്റെ ലൈഫിന്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇന്ന് മുതൽ എനിക്ക് മുന്നൂറ് വെള്ളി അധിക ശമ്പളം ഒരു നാളും സലാം 
Excuse me, yeah. what time is it? It's 5.45. Thanks a lot. You're traveling to? Malacca. Oh, I see. I'm waiting for the Malacca train. I Supposed see. to be here at 5.30. Yeah. yeah. It's quite unusual. Yeah. It's too late, I'm here. അതൊരു പ്രശ്നമല്ലടാ പക്ഷെ സീനിയർ അറിഞ്ഞാലോ എന്നൊരു പേടി അങ്ങേർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നീ അങ്ങനെ പോലെ ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ ആയിരിക്കാൻ പോണം അങ്ങേരുടെ ലൈഫ് പോക്ക് അത് നോക്കിയിരുന്ന നിന്റെ ലൈഫ് വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറയലടാ ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ ചുമതലയല്ലേ ഓ അപ്പൊ മറ്റാർക്കും കുടുംബം ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോഴാണ് അനിയത്തിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് അനിയനും ഇപ്പോഴല്ലേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കഴിയട്ടെ എന്ന് കരുതി പുള്ളിയും കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അങ്ങനെ പേടിച്ചു നടന്ന ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല പിന്നെ ഞാനൊരു ഉഗ്രന് ഐഡിയ പറയാം അങ്ങേർക്ക് ഒരു ലൈൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിന്റെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആവും ചുമ്മാ കളിക്കലടാ ഇപ്പൊ നിനക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും എടാ സീനിയറിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പെണ്ണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ അങ്ങേർക്ക് അവിടെ സമയം വടാ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പെണ്ണ് കയറിയ പെറ്റ തള്ളേ മറക്കും പിന്നെയാണ് നിന്റെ ഒടുക്കത്തിൽ പ്രേമത്തിന് കാര്യം വാടാ മേച്ചു നിൽക്കാതെ വാടാ ആദ്യം നമുക്ക് സീനിയറിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ കൂടിയിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന പ്രിയങ്ക ചോപ്ര യൂറോ തുറന്ന ലാറാദത്ത ഷൂ സെൽഫിൽ സുസ്മിതാസൻ അവിടെയും ഇവിടെയും ഐശ്വര്യ 
എല്ലായിടങ്ങളിലും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കണ്ട സീനിയറുടെ മനസ്സിൽ കല്യാണ മോഹം താനേ വരൂട മലേഷ്യയിൽ കൊറിയർ രാത്രിയിലും വരൂലേ സീനിയർ കൊറിയർ കൊറിയർ ആടെ വന്നിരിക്കണത് കൊറിയർ വന്നിരിക്കുന്നു സീനിയർ കൊറിയർ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വെറും വയറ്റിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം പക്ഷെ കൊറിയറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിക്കരുത് അതെന്താണെന്ന് തുറന്നു നോക്ക് കൊറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വന്നേ കേട്ട പി സന്തോഷ് ജലാനമ്പൻ കുലാലംപൂർ നമ്മള് വിട്ട അമ്പ് പായണത് കണ്ടോടി നീ എന്താ പറഞ്ഞ നോക്ക് ഞാൻ ചാണ്ടി ഇവൻ ശക്തി ഓർമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ നമ്മള് സീനിയറിനൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് ഓർമ്മയുണ്ട് ആരുടെ സീനിയർ നമ്മുടെ സന്തോഷാടെ ഓ ഇപ്പൊ സന്തോഷ സീനിയർ ഓ അതെല്ലാം വിടുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ഒരു ചെറിയ പറ്റ് പറ്റി പോയടാ എന്താ പറ്റി ഇവന്റെ ചുണ്ട് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അയച്ചില്ലേ അത് കണ്ടതോടെ സീനിയർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ വേണ്ടെന്നാടാ ഏയ് എന്റെ ചുണ്ടിന് എന്തിനടേ കുറവ് വൃത്തി കെട്ട ചുണ്ട് അതാ കുറച്ച് ഐശ്വര്യറായി കറുപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നേ നിന്റെ ചുണ്ട് കണ്ട ദേശത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കാട് തന്നെ കീറി കളഞ്ഞു ഏയ് കീറി കളഞ്ഞു മാത്രമല്ലേടേ നിങ്ങൾക്കറിയൂ അതിന് ശേഷം എന്താ നടക്കാൻ പോണേന്ന് എനിക്ക് മാത്രമല്ലേ അറിയൂ ഇതാരുടെ ചുണ്ടാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കണ്ട പെണ്ണിന്റെ ആയിരിക്കും അതോ നീ ഓഫീസിലെ എലിച്ചായിരിക്കും എന്താണ് ഒട്ടിച്ച് കളിക്കണം ഒരു ഗെയിം ശരിക്ക് ഒട്ടിക്കത് അപ്പോഴേ ചുണ്ടിനോട് ചുണ്ടി കയറുന്ന പോലെ ശരിക്ക് തോന്നുകയുള്ളു തള്ളേ ചുണ്ടിന്റെ കാര്യം ചുമ്മാ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാണ് കേട്ടാ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ എന്താടാ ചിരിക്കുന്നത് മറവി കൂടി എന്തെങ്കിലും ഏടാ കൂടെ ഒപ്പിച്ചോ എന്ത് പറ്റി മറക്കൂലടേ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണടേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എക്കോ സിക്കാലേക്ക് മപ്പോത്തറി യമോത്രിയാനക്കെ മക്കക്ക മലയാളി ഭാഷയിൽ എവനോ തെറി എഴുതി വെച്ചിരിക്കണ് ആ മലയാളം ലിപ്റ്റ് കാർഡ് അയച്ച് സീനിയറിന്റെ പ്രേമത്തെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തില്ലേ അത് വർക്കൗട്ട് ആയടേ എന്താണ് നീ പറയുന്നത് അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആയിരുന്നോ അതേ നമ്മൾ അയച്ച ലിപ് കാർഡ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് നോക്കിയ നമ്മുടെ സീനിയർ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ എലിസയാണ് അത് അയച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ച് അവളുമായിട്ട് സിങ്കായി അപ്പൊ അവള് തള്ളേ അവള് സിങ്കായിടേ എലിസയും സിങ്കായി ക്രിസ്ത്യാനിയാണല്ലോ അവള് അവളെപ്പോഴാണ് മതം മാറിയത് ഇടയിൽ ഇത് മത സംബന്ധമായ സിങ്ക് അല്ലേ മനസ്സ് സംബന്ധമായ സിങ്ക് ഇപ്പൊ സീനിയർ അങ്ങേരുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഫീൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ 
വന്നൂടായിരുന്നോ ഉൽത്തകടിയിൽ വീണോണ്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറ്റിയില്ല സ്പ്രെയിൻ ആയിരിക്കും എന്നാ തോന്നുന്നേ ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ച് വേദന ഉണ്ടാവും ഈ ജോഗിങ്ങിന് വരുന്നവരെല്ലാം ഇവിടെ പൊത്തു പൊത്തൊന്ന് വീഴാം എന്താണെന്നറിയില്ല യു ഡോൺ വറി വേഗം ശരിയാകും ഇപ്പൊ വേദന ഉണ്ടോ ഇത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം സ്പ്രേ ചെയ്താ മതി ശരിയാകും എന്താ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ എങ്ങനെയാ വാങ്ങണേന്ന് വെച്ചാ ഏ ഇല്ല എനിക്ക് ഇയാളെ നന്നായിട്ടറിയാം എങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോറി ഇയാളെ എന്നെ മറന്നത് ഞാൻ നിക്കോട്ടിലാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി ട്രെയിനിലാ പോകുന്നത് അപ്പഴേ തന്നെ ഞാൻ കാണാറുള്ളത് ബൈ ദ വേ യു എനിവേ നൈസ് ടു മീറ്റ് യു ഐ മിന്ത്ര വർക്കിംഗ് ഇൻ എവൺ കോസ്മെറ്റിക്സ് എവൺ കോസ്മെറ്റിക്സ് സൂപ്പർ കമ്പനിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ലേറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ നൗ ഓക്കേ മറക്കാതെ യൂസ് ചെയ്യണേ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ലാ ഓക്കേ ബൈ നൈസ് ഗേൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഓഫീസിൽ വെച്ച് സീനിയർ വലിച്ചും കൂടെ കൊഞ്ചി കുഴയണത് കണ്ട് സീനിയറിന് കല്യാണാശ വന്നടേ എന്തൊരു നാട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റൂട അങ്ങോട്ട് നോക്കടേ ആ രണ്ട് ചൈനക്കാരന്മാർ എങ്ങനെ കുടിക്കണം ചൈനക്കാരനല്ലേ ചൈനക്കാരി കഴുത്തിന് മേലോട്ട് എല്ലാം ഒന്നും തന്നെ ഡേ ഡേ ലവളുമാരുടെ കുടി കണ്ട കുടിക്കുകയേ ഇല്ല എന്ന് വീട്ടിൽ സത്യം ചെയ്തിട്ട് വരുന്നവരും കൂടെ കുടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവൂടേ ആ കുട്ടി കുട്ടി ഗ്ലാസ്സിൽ കുടിക്കണത് കാണാ എന്തൊരു ചന്ത വാടേ വാട്ടേ ബ്യൂട്ടി ചൈന കുട്ടി അല്ല <laughs> 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 പരവേശം എടുത്തു വന്ന മാട് കാടിക്കലത്തില് തലയിട്ട് കുടിക്കണത് പോലല്ലേ നീ കുടിച്ചത് ചെവിയിൽ ഒരു കുറ്റി വീടി അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് തലയിൽ ഒരു കെട്ട് എന്തിനാണ് നാട്ടുകാരുടെ മാനം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുന്നത് അതെ മട്ടും തൊട്ട് കളിക്ക കൂടാതെ തന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് ട്രെയിൻ അലർജി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡേ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ പോകാത്തത് ട്രെയിൻ അലർജി പറഞ്ഞു തൊലക്കി സമയങ്ങൾ പോണ് ഓക്കെ ഷോർട്ടായി പറയാൻ കേട്ടാ സൺഡേ ജുംബ ജുംബല് മാല നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ പോയിട്ട് ടയർഡ് ആയിട്ട് വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങി മൺഡേ കാലത്ത് തെണിക്കുമ്പോ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ ടൈമായി ഇത്രേലിരുന്നുകൊണ്ട് മെമ്മറി ഫുള്ള അടിച്ചു പോയടേ എന്ത് കാര്യമെന്നറിയാതെ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയി മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിച്ച് കഴിച്ച് ആറു മണി വരേക്ക് ഒരു മെമ്മറി ആറു മണി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു മെമ്മറി എന്റെ മെമ്മറിയുടെ ഫിലമെന്റ് തന്നെ അടിച്ചു പോയടേ എന്തരടേ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് നാളായി കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹെവി വർക്ക് ഇവിടെ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തവർ വിസ എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചുറ്റി കറങ്ങി നടക്കുന്നവർ ഇവനെ ഒക്കെ തേടി കണ്ടുപിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി എനിക്കും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഒരു രഹസ്യ ധാരണ 
ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ടാ മലേഷ്യക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാനായിട്ട് സാർ കുറെ നാള് പോലീസ് ഇപ്പൊ ഗോൾഡൻ ട്രാക്ക് എന്നൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസി സാറിന്റെ ഒപ്പം ഒരുപാട് ക്രിമിനൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എഴുപത് കൊള്ള ഒരു അൻപത് കൊല ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് റേപ്പ് ഒരു പതിനഞ്ച് തീവ്രവാദികൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുത്തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവനാര് എന്ത് ഏത് അവന്റെ ഫുൾ ബൈയുടെ തപ്പിയെടുക്ക് പക്ഷെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അർജന്റെ ഓഫീസ് വരെ പോണം ഇവനെ കൂടി ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അയ്യോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അല്ല മദ്രാസായി സാറിന് രോഗങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടാൽ ഓടി വിളിക്കും അല്ല സാറേ വണ്ടി എടുത്തപ്പോ ബാലൻസ് ഒന്നും മിസ് ആയല്ലോ ആ നോ ഈ സുന്ദരമായ ശരീരം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച ഭഗവാൻ എനിക്കൊരു ചെറിയ കുറവ് വെച്ചു തലച്ചോറ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു എന്റെ ഇടുപ്പിൽ കൈ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ വരും മോനെ ഒരു കിളി വല്ലാത്തൊരു കിളി അതുകൊണ്ട് തോളിൽ വെച്ച കൈകൾ ദയവായി അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്താ സാർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയാൻ നേരെ പോകുന്ന ഇവിടെ അല്ലേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് അയ്യോ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് അവിടെ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത നിന്നെ പോലെ ഒരു മൈ ഗുണേശ്വരനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ എന്താ പറയുന്നത് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത എന്നെ പോലെ എടുത്തണം അതല്ലപ്പാ അവനെ കണ്ട നിന്നെ പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ വരെ ഞാൻ ഒന്ന് എത്തിക്കൂട്ടെ അവനെ പത്ത് കൊല്ലം ഞാൻ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെറിയ തെറ്റിനൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ ശിക്ഷ വേണോ അയ്യോ അപ്പ ഇടുപ്പി പിടിക്കല്ലേ പിടിക്കല്ലേ അവരോട് പറഞ്ഞതാ അവൻ കേട്ടതേ ഇല്ല ഇന്ന് ഒന്നുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ ഇടുപ്പി പിടിച്ചത് അപ്പൊ അതിലെന്തോ രഹസ്യമുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാത്ത വീടില്ല ഞാൻ അയ്യോ വീടില്ല ഞാൻ പുതിയ ഷർട്ട് വാങ്ങിച്ചപ്പോ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ലിപ് ലിപ് ഡിസൈൻ നീ വാങ്ങിച്ചോ കിട്ടുമല്ലോ ഷർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു 
ബട്ടൺസിൽ എങ്ങനെയാണ് സാർ മുടി വന്നത് എങ്ങനെ വന്നു അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണത് ഇതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ നിന്റെ ജോലി നോക്കി ഈ മുടി എങ്ങനെയാണ് ബട്ടൺസിൽ വന്നത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നീ പോയി നിന്റെ ജോലി നോക്ക് യെസ് സാർ ഞാൻ ഡിസൈനർ നീ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് എന്റെ കിഡ്നിക്ക് ജോലിയായി ഇനി ഞാൻ ഇത് കണ്ടു വിളിച്ചോളാം Can I speak to Mr. Santosh? Yes, I am Santosh. Who is that? I am. I am the trainer who helped me. That's why I am not here. That's right. Is it your name? Yes. It's very nice. Thanks. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. Where are you from? I'm going to be here. 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 That's right. ഇനിയുണ്ടാ <laughs> 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 നല്ല പ്രായത്തിൽ തോന്നേണ്ട കാര്യങ്ങളാ സോറി ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആളും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് മിസ് ചെയ്തു പോയി എന്താ അത് ഒന്ന് ദേത് പിന്നൊന്ന് മുടി ബട്ടൺ സിറ്റി ശരി ഇയാള് മിസ് ചെയ്തു പോയത് ഞാൻ തിരിച്ചു തന്നു ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു പോയത് ഇയാൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് സത്യം കഴിയില്ല ഈ കൊല്ലത്തിൽ ഓഫീസിൽ പോയത് എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ കാണാതിരിക്കൂ എന്താണെന്നും ചോദിച്ചു ഷേട്ടിൽ ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഭക്ഷണത്തിൽ മുടി കണ്ടാൽ ബന്ധം ദൃഢമാവുന്ന കേട്ടിട്ട് ബട്ടൺസിന് കാര്യത്തിൽ തന്നെ ആവും അതായിരിക്കും നമ്മൾ അടിക്കലി കണ്ടുപിടുത്തോ ഇനി കുറച്ച് എക്സസൈസ് കൂടി ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ട്രിം ആയിക്കൂടെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇപ്പോ താൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഇറങ്ങിയപ്പോ നമ്മുടെ പൊട്ടക്കുളത്തിന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നതാ ഓർമ്മ വരും ചുമ്മാ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മള് മുങ്ങാൻ കുഴിയിട്ട് കളിക്കില്ലേ അതുപോലെ കളിക്കാവട ഇവിടെ ഞാൻ മുങ്ങാൻ പോവാ നീ പിടിക്കണം കേട്ടോ നീ പിടിച്ചാ നിനക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ ആ നീ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി തരുമോ ആ ഓളിക്ക് ശരി സത്തു എന്താ ഇത് എടാ മലായിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്ന് മലയാളോ ശരിക്കറിയത്തില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ അവന്റെ ഒരു മലായി നിന്നെ ഞാൻ മുങ്ങിയോ ദേ വരുന്നു ആർക്കറിയാടാ മലയാണോ പുഴയാണോ സമയായി പോ എന്താ 
നീ പോട നീ മുങ്ങിയ മാത്രമേ പെണ്ണ് കിട്ടുള്ളൂ എനിക്കും പെണ്ണ് കിട്ടും ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ലക്ക് കിട്ടും കിട്ടും കർത്താവെ ഐശ്വര്യ റായുടെ ഐസ് സുസ്മിതാസന്റെ സൈസ് പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ ഹിപ്പ് ഗുപ്താമുഖിയുടെ ലിപ്പ് ഇതെല്ലാം മിക്സിയിൽ തടിച്ച് സെക്സി ആയിട്ടൊരു പെണ്ണത്താ കർത്താവേ ചേച്ചി എന്തിനാണ് എടുത്തത് പറയ് അല്ല വെള്ളത്തിൽ തൂക്കിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് വെയിറ്റ് വെറുതെ തൂക്കിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് വെയിറ്റ് എന്ന് നോക്കിയതാ അതെന്തിന് അല്ല ഒരാളെന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്ന് തൂക്കിയെടുത്തു ആരാ അത് മലയാക്കാരനോ ചൈനക്കാരനോ ഓ നിന്റെ നാട്ടുകാരൻ തന്നെയാ മലയാളിയാ ഇന്ത്യക്കാരനെ ആ അതെ അതെ ഒരട ചേച്ചിയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ജനിച്ചു വളർന്നത് ഇന്ത്യയില് മലേഷ്യയില് ചേച്ചി വളർന്നെന്ന് കരുതി അത് മാറുവോ പക്ഷെ ചേച്ചിയുടെ സ്വഭാവം എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെയാ അതിരിക്കട്ടെ അവനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലേ അവനെ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ല എന്തോണ്ട് പക്ഷേ പേടിയുണ്ട് എന്ത് പേടി കള്ളം പറയുന്നേ എന്ത് കള്ളാ പറഞ്ഞത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടല് അവന്റെ സ്വന്തം ആണെന്ന് കള്ളം പറയുന്നു ആ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ചെക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാ ചുമ്മാ ആളാകാനായി കള്ളം പറയും പക്ഷെ മനസ്സിലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്താ ചേച്ചി മുമ്പ് നടന്നതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമെന്ന് ഭയമുണ്ടോ അയ്യോ സോറി ചേച്ചി അതെല്ലാം മറന്നേക്ക് ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാം നല്ലതേ നടക്കൂ ഒരു നിമിഷം ചേച്ചി ചേച്ചി ഒന്നോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഈ പാലക്കാട്ടുകാരി മീനാക്ഷി പറഞ്ഞ അത് അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്തപ്പോ ഇടുപ്പിൽ കൈവച്ചോ ഇല്ല അവിടെ ഇവിടെ കൈവച്ചോ ഇല്ല ഒരു നല്ല ചെക്കൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ മുതിരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ചെക്കന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ പാസ്മാർക്ക് ഇടുക ഞാൻ എന്താ മീനാക്ഷി ഞാൻ ഓർത്തേ ഉള്ളൂ പഴയ പോലെ മാർക്കിടാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ അല്ല ചേച്ചിക്ക് ആരെയും ഇഷ്ടായെന്ന് എന്ത് അതെയോ കെയർഫുൾ ഡാ യു ഓൺലി ഹെഡ് യുവർ സെൽ ഡോൺ വറി പപ്പ ഐ വിൽ ബി ഫൈൻ ഓക്കേ ടേക് കെയർ ടിങ്ക് ഇറ്റ് ഓവർ ബൈ ബൈ ഡാ എന്താ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഒന്നുമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പ്രേമിച്ചോണ പറഞ്ഞു
என்னுள் என்னுள்ளில் இங்கனை ஆருமே ஹிமமாய் சொரிஞ்சில எத்தையோ நிமிஷங்கள் நின்னை கண்டாலும் சஞ்சலம் மனசிலே ஆசக தீர்ந்ததில்ல காட்டுபூவின் முத்தம் நேடால் காலமில்ல காற்றாய் மாறி மாடி வரும் மேட காற்றாய் மாறினார் மிருதுவாய் 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 ஏதோ ஸ்வரம் ஞான் கேட்டே இடநெஞ்சில் இன்பமாய் இன்பமாய் ஏதோ மதுரம் கிளியே இதன் பேரோ இதன் பேரோ എല്ലാവരും ശരാശരി മനുഷ്യർ തന്നെ നീയോ അതെ നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വയസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അല്ല നല്ലപോലെ മലയാളം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മലയാളി പെണ്ണ അതോ എന്നെ പോലെ ജോലിക്കായിട്ട് വന്നാണോ ഇല്ല ഞാനൊരു മലയാളി മലേഷ്യൻ പെണ്ണ് എനിക്ക് അച്ഛനില്ല അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനീതി സ്റ്റേറ്റ്സിലെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലാലാന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരി നീയോ അങ്ങനെ പറയാ ും <laughs> 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 വന്നിരിക്കും എന്റെ പാസ്പോർട്ട് ഇവിടെ എവിടെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ ഇവൻ എവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ തന്നെ ഇവിടെ മലേഷ്യയിലും മഴ ഇത് നാട്ടില് മലപ്പുറത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു ശക്തി എന്നും ജോഗിങ്ങിന് പോകാറുണ്ടല്ലോ അറിഞ്ഞാ കുഴപ്പവും ഞാൻ പോവാ 
സംസാരിക്കണമെന്ന് കരുതിയത് ഇയാളെങ്ങാനും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ ഏതാന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഇയാൾ ഒഴിവാക്കി വിടേണ്ടായിരുന്നു ചാത്തി പറ്റിയല്ലോ ഇത്രയും വിറാറായ സീനിയർ നമ്മുടെ ഒരു ഒത്തൊരുമ അവിടെയാണെങ്കിൽ കാണുന്നില്ലോ കാണുന്നില്ലല്ലോ എവിടെ പോയോ ശക്തി ഒരു ഐഡിയ എന്ത് ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിൽ പോവാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നീ എന്ത് പറയുന്നു എന്നാ ശരി പോ ശരി അപ്പൊ പോ ൂപയോഗിച്ചാണല്ലേ <laughs> 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 നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആനകൾ എണ്ണ തേക്കാൻ പോലും കാശില്ലാഞ്ഞിട്ട് മതം പൊട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാപ്പാനെ ചവിട്ടി കൊല്ലുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്താണ് കഥ ഇറക്കുന്ന കണക്ട് മീറ്റ് ദ എം ഡി സർ ഐ എം സന്തോഷ് കിയർ സർ ഷാൽ ഐ ലീവ് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ സർ താങ്ക് യു സർ സർ ഇന്ന് എനിക്ക് ലീവ് വേണം ഒരു അർജൻറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ട് നാളെ വരാം സർ ബൈ സർ ബൈ ആ അലവി ആ സർ ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ലീവാ എന്തരി നമുക്ക് വൈകിട്ട് വരാം എന്തരി സർ വന്ന് കയറി ലൈനുമ്പോൾ ലീവാ ദേഹത്തിന് നല്ല സുഖം 
സുഖമില്ലാത്തത് ശരീരത്തിനാണോ അതാ മനസ്സിനാണ് രണ്ടിനും എന്താ അല്ല ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഹലോ ഞാൻ <laughs> പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലി ഉണ്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ലേറ്റ് ആകും സാരമില്ല ഓക്കേ അല്ല അപ്പൊ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ വന്നേക്കാം ബൈ ഞാനിന്ന് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഹാപ്പിയോ എന്താ കാര്യം എനിക്കറിയാടാ കമ്പനിയില് മുന്നൂറ് വെള്ളി ഇൻക്രിമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലേടെ ഉറക്കത്തിന്ന് വിളിച്ചണിപ്പിച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കല്യാണത്തിന് പെണ്ണ് നോക്കിയാ എന്താടാ അവിടെ ഒരു രഹസ്യം ഒന്നുമില്ല ഫോറിൻ സാധനം നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ അടിച്ചു പൊളിക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു പൊ
ഇതാണ് ദൈവത്തിനോട് ഒരുത്തൻ ചോദിച്ചത് എന്തോന്ന് ജനനത്താൽ ഉളവാവതൊരുവൻ കേൾക്ക് ജനിച്ചു കൊണ്ട് അറിഞ്ഞിടുവാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ജനിച്ച എന്ത് നടക്കുന്നു ഭഗവാനോട് ഒരുത്തൻ ജനിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ സൂപ്പർ സൂപ്പർ മരണത്താൽ ഉളവാവതൊരുവൻ കേൾക്ക് മരിച്ചു കൊണ്ട് അറിഞ്ഞിടുവാൻ പറഞ്ഞു മരിച്ചാൽ എന്ത് നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മരിച്ചു നോക്കാൻ പിന്നെ ജീവിത സുഖം എന്തെന്നൊരുവൻ കേൾക്ക് ജീവിച്ചറുകെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖം എന്താന്ന് ഒരുത്തൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ജീവിച്ചറിയാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ദൈവം എന്താ കളിക്കാണ് ചുമ്മാ ജനിച്ചു നോക്ക് മരിച്ചു നോക്ക് ജീവിച്ചു നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം എന്തിനു പിന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് അവനും ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചത് എന്തിനു കേട്ടത് പറയാം അനുഭവം താൻ ജീവിതമെന്ന് അറിവെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നീ എന്തിനാണെന്ന് അവൻ കേൾക്കെ എല്ലാ കാര്യം അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആവശ്യം എന്താന്ന് ഞാൻ നാളെ പറയാം ഉറക്കം വരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞു ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞു ആലോചിക്കുന്ന നിന്നെ കാട്ടുപോത്തെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്തൊരു വെയിറ്റ് ആണല്ലോ മോ എല്ലായിടത്തും തിന്നാടാ കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടി വരും ചുമ്മാ ചിക്കൻ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണല്ലോ തിന്നുന്നതേ ഓസില് ഇനി ചിക്കൻ ഉപ്പ് കൂട്ടി തരാത്ത കുഴപ്പമുള്ളൂ ആരെങ്കിലും കാണും നോക്കൂ ഡാ കാലങ്ങളായിട്ട് എവിടെ കണ്ണ് ഇത്രേ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി തുറക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഫോൺ അടിക്കുന്നു ആ എടുക്ക് 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 ഹലോ ഷുവർ ഡാ എം ഡിയുടെ ഗസ്റ്റിനെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കണം ഞാൻ പോയിട്ട് വരാവേ ഡാ നീയാണോ തിരുമ്മാൻ പോന്നെ അതെന്ത് പറയാനടാ വേ ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു തമാശയ്ക്ക് മർമ്മവും കളരിയും ഒക്കെ അറിയാൻ തന്നെ അടിച്ചു വിട്ടു അന്ന് തൊട്ട് എം ഡി കണ്ട തെണ്ടികൾക്കൊക്കെ തിരുമ്മി കൊടുക്കാൻ പറയാം ഞാൻ പോയിട്ട് വരാവേ ഡാഡാ ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ വരുന്നത് നീ എന്തിനാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് അവരുന്ന് ചിക്കന്റെ കൂടെ ഇട്ട് വരാം നിന്നെ ചിക്കന്റെ കൂടെ അല്ല വറക്കുക പന്നിയുടെ കൂടെ പന്നിയോ ചിലപ്പോ പെടാ പാത്തി ആയിരിക്കും പൈസ കിട്ടണേ എനിക്ക് പാതി തരണേ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞേ ജോലി പോകും എന്നെ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ട ആള് ഞാനല്ല ഇവന്റെ കൂടെ കണ്ട ആള് ഞാനും അല്ല നീ ആദ്യം പുറത്തു പോ തിരുമ്മുന്നതില് ഞാൻ ഇവന്റെ ഗുരുവാ ഇവൻ ഒരു ശിഷ്യന ഞാനും ഇവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുമ്മുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നീ അവളെ തിരുമ്മിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവള് നിന്നെ തിരുമ്മും മാഡം എവിടെ തിരുമണ്ടോട് പോയല്ലോ ബാത്റൂമിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നോടൊന്നോണ് പറയുന്നു നീ ആണോ ഹോട്ടലിന്റെ ഓണർ അല്ല നിനക്ക് മർമ്മൊക്കെ അറിയാലേ വാ ഇരി ഇതെന്തിനാ ഇപ്പോ എന്നെ ചൂടാണോ എവിടെന്നാ പറഞ്ഞു എന്താ കളിയാക്ക നൂറിൽ അമ്പത് മാർക്ക് ഇടുപ്പിൽ തിരുമ്പോ കൈ അവിടെ ഇവിടെ വെച്ചില്ലല്ലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ചെക്കന്മാര് ഇങ്ങനെയുള്ള ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുകയേ ഇല്ലാന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇയാള് ആ ടൈപ്പ് അല്ല അത്രയ്ക്കായോ അപ്പോ അറുപത് മാർക്ക് ഇടാം 
ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാത്രമാണോ താമസം അല്ല കൂടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ല എല്ലാരും പുറത്തു വരികയാണ് എന്തേത് ആപ്പിൾ കൊണ്ട് ഇതോ കണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ ചൂടോടെ പിടിച്ചോ എന്ത് ഡിഷ് ഏത് തിന്ന് നോക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇതിനെന്താ പേര് ആപ്പിൾ ബജി ആപ്പിൾ ബജിയോ ആദ്യമായിട്ടേ കേക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഡിഷും കൂടി ഉണ്ട് ഇന്ദ്ര ഹാളിൽ പോയിരിക്കെ ഞാൻ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ആപ്പിൾ ബജി എന്ന് പറയുന്നു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വൈഫ് ഭാഗ്യമുള്ളവളാ എന്താ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ വൈഫ് ഭാഗ്യമുള്ളവളാ എന്നാ പറഞ്ഞേ സന്തോഷല്ലേ അതെ സന്തോഷിന് ഇന്ദ്രിക്കറിയോ മൈ ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെ വെച്ച് ഒരു ദിവസം ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീഴാൻ പോയപ്പോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചേയില്ല ഇനിയിപ്പോ സൗകര്യമായി ഇവിടെ വന്ന രണ്ടുപേരും കാണാലോ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞോളൂ നമ്മൾ തമ്മിൽ അറിയുമെന്ന് സന്തോഷനോട് പറയണ്ട എന്താ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത് മുതൽ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കെന്റെ ചേട്ടനെ പോലെയാണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇടപെടുന്നൊന്നും പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല ആദ്യം ലൈഫിൽ സെറ്റിലാവും അത് കഴിഞ്ഞ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളി അടിക്കടി പറയും ഈ കാര്യം പുള്ളി അറിഞ്ഞ എന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ വഴക്ക് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷനോട് പറയണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്കത് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് സന്തോഷിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നീയും ചോദിക്കരുത് കണ്ടോ മിണ്ടിയോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചേക്കരുത് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ്രിങ്ക് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞോളൂ ഈ റിംഗ് ഒന്ന് ഇട്ട് തരാമോ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ ഇടുന്ന എന്ത് ചെയ്യാനാ പുതിയ ഫാഷനാ ഇത് കാതില് കമ്മല് കയ്യില് മോതിരം അറയിൽ അറിഞ്ഞാണം ഇതൊക്കെ മടുത്തു ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ ഇതാണെന്ന് വെച്ചോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ വെറുതെ വിടുവോ എനിക്കെന്റെ ജോലി വേണം നല്ല ഫാഷൻ തന്നെ
പെട്ടെന്ന് ശരിയാവും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ഞാനില്ലേ ഇപ്പൊ വേദന എങ്ങനുണ്ട് കുറവുണ്ട് അമ്മേ ഞാൻ പറയാറില്ലേ മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് ഇതാ സന്തോഷ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ എന്റെ മെഡിസിൻ ബില്ലും ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ലും എല്ലാം കൊടുത്തു ഈ കുത്തിയവൻ ആരാ എന്തായിരുന്നു അവന്റെ ഉദ്ദേശം അവൻ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരൻ പയ്യനാ ഇന്ദ്രയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് നാളായി ചോദിക്കുന്നു ശരിക്കുള്ള പഠിപ്പില്ല ഒരു ജോലിക്ക് പോകാറുമില്ല ഒരു വരുമാന മാർഗവും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുക കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തപ്പോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാ ഇന്നലെ കാലത്ത് വീട്ടിൽ വന്ന് വീണ്ടും ശല്യപ്പെടുത്തി ഇന്ദ്ര അവനോട് ഞാൻ വേറൊരാളെ ലവ് ചെയ്യുന്നു അയാളെ കല്യാണം കഴിക്കൂ എന്നൊക്കെ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് മോൻ അവളോട് പറയണം പറയാമേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയാം ആ മോളെ ഡോക്ടർ ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം ശരിയമ്മേ പ്രിയ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക ഓക്കെ പണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ മടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഹലോ എന്താ ചെയ്യുന്നേ നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുടിക്കുന്നതിലെല്ലാം എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ ചീഫ് കുക്ക് പറഞ്ഞതാ ദേ നോക്ക് കിച്ചന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും വരാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന റൂൾസ് എല്ലാം ഗസ്റ്റിന് എനിക്കല്ല എന്റെ പപ്പ ഈ ഹോട്ടലിന് വൺ ഓഫ് ദ പാർട്ട്ണർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് വരും ചിലപ്പോ ഡാൻസും ചെയ്യും കാണണോ വേണ്ട വേണ്ട എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെട
അന്ന് ആ നീന്തൽ കുളത്തി വെച്ചൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാ അതിനുള്ള ശിക്ഷയല്ലേ തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്നെ പാചകം പഠിപ്പിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ഈ പാചകം ഒക്കെ ആദ്യം പഠിപ്പിക്ക് പിന്നീട് പറയാം ശരി വാ ആ ഇപ്പൊ എന്നെ എന്താ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ചൂടുവെള്ളം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു ആ അത് പഠിക്കാൻ വലിയ പാടാണോ ഭയങ്കര പാടാ നിങ്ങടെ അവിടെ എഴുത്തു വന്നു നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൈഷൻ തന്നെയാ അതെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിനക്ക് അച്ഛന്റെ കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ പണം വയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ അയച്ചില്ല സ്വന്തം മോന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കൈ നീട്ടി കെഞ്ചാനാകില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേദനയോടെ എനിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അല്ല രണ്ടു മാസമായിട്ട് നീ പണം അയക്കുന്നില്ല എന്തേ എന്താ നിനക്ക് ചെലവ് ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ എന്താ നിനക്ക് ചെലവെന്ന് വാടക ഫ്രീ ചാപ്പാട് ഫ്രീ പിന്നെ എന്താ നിനക്ക് ഇവിടെ ചെലവ് ഏ നിന്നെ നല്ല നിലയിൽ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ അച്ഛനെ കണ്ണ് കണ്ടുകൂടെ നീ എരുതിയിൽ കിടന്ന് വേഗരെന്ന് കരുതി ആരുടെയൊക്കെ കൈകാൽ പിടിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കി നിന്നെയും കൊണ്ട് അയച്ച നിന്റെ അച്ഛനോട് നീ ഇങ്ങനെയാണോ നന്ദി കാണിക്കുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും കേതി പിടിക്കില്ല ഇനി പറയും നീ എന്താ പണം അയക്കാഞ്ഞു ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ എന്താടാ നീ പൈസ മറുപടി പറയില്ലേ മിണ്ടയില്ല ഇനി എന്റെ കൺവെട്ടത്ത് കണ്ടുപോരുത് എവിടെങ്കിലും പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സന്തോഷ് സാർ അറിയുവാൻ ശക്തിയുടെ അച്ഛൻ എഴുതുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി ശക്തി എനിക്ക് പണമോ കത്തോ അയക്കുന്നില്ല അവനവിടെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സാർ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ എൻ്റെ കാഴ്ച ശക്തി ദിവസേന കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അച്ഛന്റെ പേര് മോശമാകാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല വിഷമിക്കാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അച്ഛൻ അവിടെ പോയിരുന്നു എന്നടാ എന്ന ചൊല്ല ഇവൻ എന്നെ പോലും നീയും അടുപ്പില് വേഗതല്ലേ അവൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിവരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മോനെ നീയാണ് ഇന്നത് ചീഫ് കുക്ക് ഏത് പായസമാണ് വേണ്ടേ അവൽ പായസം വേണോ സേമിയ പായസം വേണോ പാൽ പായസം വേണോ അടപ്രഥമം വേണോ ബീട്രൂട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി പന്തി എപ്പോ റെഡി ആവണമെന്ന് ചൊന്നാ പോലും എന്താ ഇത് പുതുതായി വാസന പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ബീട്രൂട്ട് പായസം ബീട്രൂട്ട് പായസോ ദേ ബീട്രൂട്ട് പായസോ മുള്ളങ്കി ഹൽവ എന്ന പുതിയ സാധനങ്ങൾ പേര് പറഞ്ഞ ഇവിടെ വന്നവരെ പേടിച്ചു ഓടിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെട വേണ്ട സാധാരണ വീട്ടിലെല്ലാം പണ്ണ മാട്ടാ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ മട്ടും താൻ പണ്ണുവാ ഉങ്ങൾക്ക് അത് സ്പെഷ്യലാ പണ്ണീർക്കെ ദാ ഇത് നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം വളരെ ആഡംബരത്തിലാ നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് മരുമകൻ എന്നോട് കോപിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് സാധാരണ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്താൽ പോലും ഞാൻ നളബാഗ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പേര് വാങ്ങിയിരിക്കൻ അത് കാപ്പാത്ത പേര് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ സദ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ വിളിച്ചത് പക്ഷെ മരുമകന്റെ അടുത്ത് എന്റെ പേര് പോവരുതല്ലോ എന്ത് പറ്റി സുഖമില്ലേ ഇർമൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതും വെച്ചുകൊണ്ട് അടുപ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവരുതെന്ന് ഞാൻ പോയില്ലേ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കെ എന്റെ മരുമകൻ എന്നെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഏ കൃഷ്ണയ്യർ നിങ്ങൾ നളഭാഗ ചക്രവർത്തി ഞാൻ തെളിയിച്ചു എല്ലാവർക്കും ബീട്രൂട്ട് പായസം അസലായിട്ട് പിടിച്ചു ഇതില് എന്റെ പങ്കൊന്നുമില്ല എല്ലാം എന്റെ മകൻ ഉണ്ടാക്കിയത് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട അവരാഹാരം കഴിക്കാതെ ഇറങ്ങി പോയാലോ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലമ്മേ ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മിൻസും ചിക്കൻ ഒക്കെ കഴിക്കുമോ മോനെ 
ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്താന്നറിയോ അറിയാം ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് മുട്ടയെന്ന് പുറത്തു വന്ന് അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അതിനെ പാചകം ചെയ്ത അതാണ് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പോണോ അമ്മേ നീ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട മോനെ നീ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ജോലിക്ക് പോയി കൈ നിറയെ സമ്പാദിച്ച് നമ്മുടെ കടങ്ങളൊക്കെ തീർത്താ മതി മോനെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാ അമ്മേ പക്ഷെ അച്ഛൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പോവാ അമ്മേ നാട്ടിലെ ഓർമ്മകളെ മനസ്സിനറി നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ജീവിതം ഇത് കൂടുതൽ വേറെ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല നാട് അല്ല ഞങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയില്ലേ ചെലവ് കൂടൊന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ പിന്നെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കൂ ആകാശം വയലേലകൾ പിന്നെ നിറയെ തെങ്ങുകൾ എന്റെ ഗ്രാമസുന്ദരിയെ നീ മനസ്സിൽ ചിപ്പുച്ചു 
നാളെ <laughs> 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 ഒരു വയസ്സോ ആ മരിച്ചു ജീവിച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ഓ ഓക്കേ മൈ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ നാളെ നമ്മൾ ആട്ടി പോളി ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഷുവർ നാളെ നമുക്ക് ഗെഞ്ചി നഗറിലേക്ക് പോകാം അവിടെ കാസിനോ ഉണ്ട് ആസ് യു വിഷ് താങ്ക് യു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ പ്ലീസ് തിരക്കായത് കാരണം റിസൾട്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല ലോട്ടറി എല്ലാ മാസം എടുക്കൂ മാസം മാസം അല്ല എല്ലാ ദിവസവും എടുക്കും മിസ്സായല്ലോ അടിച്ചിരുന്ന കോടീശ്വരിയായന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പിച്ചക്കാരിയാണ് എനിക്ക് ഈ ലോട്ടറിയിൽ ഒന്നും വിശ്വാസമില്ല എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ പരിശ്രമത്തിലാണ് വിശ്വാസം നാളെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഈവനിങ് ഓക്കെ എന്താണോ പൊട്ടം കളിക്കുന്നേ അവനോട് ചോദിക്കാൻ അതിങ്ങോട്ട് വാങ്ങ അതുകൂടെ വാങ്ങാൻ ഈ മൂന്ന് സെന്റിമെന്റ് ഇത് നേരത്തെ തന്നോടായിരുന്നു തരാം തരാമായിരുന്നു നിർത്തടാ നീ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ആക്ഷനും ഇവിടെ എങ്ങും വന്ന് ഇരിയടാ Excuse me, birthday present. Birthday present? Where are you? 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 You're a little bit. How many years are you? You're a little bit. You're a little bit. He's a gift. 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 Beautiful. Oh. I have bought this. I like it. Did you come here? That's right. I'm sorry. Oh. Uh, please pack this. Eh? <laughs> സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിന് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോടാ അപ്പ അറിയാം
ഹാ ഇന്ദ്ര തൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു താനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സോറി ഇന്നലെ തൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പ്രസന്റ് വാങ്ങാൻ പോയ സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഒരു ഫോൺ എങ്കിലും ചെയ്യാറുന്നില്ലേ വെറുതെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് എനിക്ക് തൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്കാൾ വലുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ജാക്ക് പോട്ട് അടിച്ച ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സാ ആഘോഷിക്കാം <laughs> 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 അതിനുള്ള കാരണമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ തനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാൻ പോയി ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അതാ വരാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാൻ പോയ സ്ഥലത്ത് ചെറിയ പ്രശ്നമോ എന്താ താമലും കേട്ടോ ഇല്ലില്ല നാളെ ഈവനിങ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് മീറ്റ് ചെയ്താൽ ഓക്കേ എവിടെ പോണം ആ അതെല്ലാം തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു വാ ഇതൊക്കെ ശക്തി ഈ സാരി ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ എന്താടാ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കാലത്തെ ഔട്ട് പട്ടിണിയാ അവന്റെ ഒരു ചോദ്യം ടോട്ടൽ മൂഡ് ഔട്ട് സീനിയർ വലിയ ദേഷ്യത്തിലാണടേ എന്തിനു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങേരുടെ തന്നെ ചോദിക്ക് ശക്തി എന്റെ ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് നീ ക്യാഷ് എടുത്തു എടുത്തു സീനിയർ എന്തിനു എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അവന് കൊടുക്കാനേ പണം എടുത്തു സീനിയർ സീനിയർ എന്തിനാണ് കള്ളമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അന്നും ഇതേപോലെ വീട്ടിലേക്ക് പണം അയക്കാതെ എന്തോ പറഞ്ഞു അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇപ്പോ എന്റെ ബ്യൂറോയിൽ കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നു സീനിയർ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാതെ പണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സീനിയറിനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നൊക്കെ നീ പറയുന്ന സത്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോ മറ്റൊരാളുടെ പണം എടുക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അയാളോടൊന്ന് ചോദിക്കെങ്കിലും വേണ്ടേ എൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം എടുത്തു വെച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ ആരെ നാളെ എൻ്റെ കല്യാണം ഉണ്ടാവും ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ തനി സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയില്ല പ്ലീസ് ഇനി ഇവൻ എൻ്റെ കൂടെ ശരിയാവില്ല ഇപ്പോഴേ മുഖ്യമാണ് പറ കൺവെട്ടത്ത് കണ്ടു പോരുത് പോ പോ ഇയാളെ വിശ്വസിച്ചാണ് മലേഷ്യ വന്നത് എനിക്ക് ഞാനുണ്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് മലേഷ്യ വേറെ സ്ഥലം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇയാൾ എന്തിനടെ എന്തിനടെ നീ സീനിയർ തമ്മിൽ വെറുതെ ഒരു പ്രശ്നം ആരോ ഒരുത്തം പറയുന്നത് കേട്ട അവനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇതാണ് കൂടപ്പറ പല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട 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 നീ പോ പോ പോടാ എന്തായിരുന്നു വീമ്പ് ഇപ്പൊ അലഞ്ഞു അലഞ്ഞൊരു പരുവായി അപ്പൊ ഒരു ആവേശത്തിന് പറഞ്ഞതാടെ പുറത്ത് വന്നപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് വല്ലതും കഴിച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഓരോ കട്ടനും വീടൊക്കെ അടിച്ച് വല്ല പാർക്കിലോ സ്കൂളിലോ ബീച്ചിലോ പോയി കിടന്നുറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചതാ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ സമ്മതിക്കണ്ടാ കിട്ടണോടാ എനിക്കിതൊക്കെ കിട്ടണം എന്റെ ബുദ്ധി ചെരുപ്പ് കൊണ്ടടിക്കണം അപ്പൊ നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ വന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്നെ അടിച്ച ചെരുപ്പ് താഴെ എടുത്തില്ലേ അത് എടുത്ത് നീ അടിച്ചു ഐഡി പുറത്ത് പറയില്ലേ കൊത്തി കൊണ്ടുപോകും എന്തോന്ന് അല്ല തിന്നാൻ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓണറാ താക്കോല് കളഞ്ഞു പോയി തുറക്കാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുക പോടാ നല്ല തെറിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവണ്ട് ഞാനും സീനിയറും തമ്മിലൊരു ഉടക്ക് അത് എന്താന്ന് പറയാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയല്ല എനിക്കിപ്പോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഡോൺ വെറി എന്റെ കൂടെ വാ ചാണ്ടി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൺ ഹൗസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂടാ 
രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് കിച്ചൺ ഉണ്ട് മൈക്രോവൻ ഉണ്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാം ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് വെറും താങ്ക്സ് അല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏ വാടകയൊന്നും വേണ്ട എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ താമസിക്കാം എന്നെ കുറിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഞാൻ വരട്ടെ അല്ല മോളെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് ശക്തിയല്ലേ അതെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്ന് താമസിക്കാൻ മാത്രം അവൻ എന്താ പ്രോബ്ലം അറിയില്ല ശക്തി പറഞ്ഞൂല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചൂല്ല എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് അവനോടൊന്ന് ചോദിച്ചുകൂടായിരുന്നു അവൻ ഇവനൊന്നും ചേച്ചിയുടെ മുമ്പ് വെച്ച് പറയല്ലേ ചേച്ചിക്ക് ദേഷ്യം വരും ഓ കാര്യങ്ങൾ അത്രത്തോളം ഒക്കെ ആയില്ലേ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വൺ മോർ ഇഡ്ലി നന്നായിട്ട് കഴിച്ച ചേച്ചി പോരി താക്കോലില്ലെങ്കിൽ ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റില്ലേ അമ്പലത്തിലെ ഭണ്ഡാരം തുറന്ന വരാ ഞാൻ ഇവൻ ഈ പാസ്പോർട്ട് എവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാവും കർത്താവേ ബെഡ്റൂമിലും ബാത്റൂമിലും ഒക്കെ നോക്കി എവിടെയും ഇല്ലല്ലോ ബിയർ ബോട്ടിൽ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു വൃത്തികേട്ടവൻ സി ഐ ഡി നസീർ പുസ്തകത്താളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് നോക്കണം ഈ പണ്ടാറ് കാലിൽ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും ആ സി ഐ ഡി മൂസ സോഫയ്ക്കടിയിൽ നിന്നാണ് അതിവിദഗ്ധമായി രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ആ മെമിക്സ് പരേഡിൽ ഉമ്മയ്ക്കുള്ളിലായിരുന്നു സീക്രട്ടുകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് അവിടെ നോക്കാം ബൊമ്മയുടെ ചന്തയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ നീ എവിടെയൊക്കെയാ ഇരിക്കുന്നത് മോനെ ആഹാ എന്റെ പാസ്പോർട്ട് തന്നെ തള്ള ഇപ്പോഴാണ് ആളെ മനസ്സിലായത് എന്ത് മനസ്സിലായി നീ ആള് പുലിയാണ് കേട്ടാ പുലിയ ഈ പാസ്പോർട്ട് നീ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്നിട്ട് സാറേ ഇത് പണയമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് തരണം എന്നും പറഞ്ഞ് നീ എന്നോട് കേണ വെച്ചില്ലായിരുന്നോടാ പി എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് പകല് ആളറിയാത്ത പോലെ അഭിനയിച്ച് പണം തിരിച്ചു തരാതെ എന്റെ പാസ്പോർട്ട് പോക്കറ്റ് അടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വന്നിരിക്കാണല്ലോ ആപ്പി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റൈറ്റ് നോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓടനെ എല്ലാം ഒന്നും തന്നെ അല്ലേ ഈ പാസ്പോർട്ട് എന്റെ സീനിയർക്ക് ആൻഡോർ ചെയ്തിട്ട് നിന്നെ എവിടേക്ക് അയക്കണോ അങ്ങോട്ട് അയക്കും ഞാൻ പിടിക്കേ എന്തിനടേ ഇത് ഇത് എന്തിനാണ് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നത് റൈറ്റ് നോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇപ്പൊ തന്നെ ഓടുന്നെ എല്ലാം ഒന്നും തന്നെ ഡേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പോയി ചെയ്യേ ഷുവർ ഷുവർ കോൺഫിഡൻറ്റ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ലോക് ഹർസത്താഹേ ഒരു തീവ്രവാദി നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് ആരോ ചുറ്റും പോകുമ്പ സാറന്മാർ അവനെ പിടിക്കണം പ്ലീസ് അടയാളം പറഞ്ഞു തരട്ടെ മുന്നിൽ നോക്കിയ പിച്ചക്കാരനാ പുറകിൽ നോക്കിയാലും പിച്ചക്കാരനാ മനസ്സിലായില്ലേ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പിച്ചക്കാരന്റെ ലുക്ക എന്തിനാണ് സാർ എന്നെ പിടിക്കണത് അയ്യോ അയ്യോ നല്ല 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 മലേഷ്യ എന്തൊരു തേടണത് പാമ്പോ നോ ബോംബ് ആ പാക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ അഞ്ചു പൈസ ഇല്ല ബോംബ് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവാനാണ് സാർ പണമാവാ ഏഹ് നിങ്ങൾ യാത് കമ്പനിയിലെ ബാച്ചവന്മാരാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊരു കാര്യം എന്തിനാണ് ഈ ചെറുക്കിന്റെ മുട്ട അടിച്ചിട്ട് മുടി വളരാത്തത് അയ്യോ എന്തര എന്തര എന്തരാണ് സാറേ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അയ്യോ വിട് സാറേ എന്തര എന്തര അക്രമമാണത് അയ്യോ ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തള്ള ഇത് എന്തര കാണിക്കണത് തള്ള വിളിച്ച് അയ്യോ ദൈവമേ ഇതെന്താണ് കാണിക്കണത് അയ്യോ എന്നെ വിളി സാറേ കൊണ്ടുപോകുന്നു സാറേ അയ്യോ അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ എന്താണ് ചേച്ചി മോന്റെ ഫോണിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണോ വീട്ടിലെ ഫോൺ കേടായോ ആ ഫോൺ കേട കേടാ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അവന്റെ ഒരു വിവരവും ഇല്ല അവൻ ഇപ്പൊ അവിടെ എന്ത് എണ്ണാവോ എന്തൊട്ട് വിശേഷം 
തൃശൂർക്കാരനെ കെട്ടിയപ്പോ മുതൽ നീ തൃശൂർ സ്ലാങ്ങിലാണല്ലേ സംസാരം അണ്ണാ എന്തൊരു വിശേഷം മനസ്സിലായി തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ ആര് ലക്ഷ്മിയാ അതേണ്ണാ ഞാൻ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു വിഷയം പറയാനുണ്ട് അതെന്ത് വിഷയാണോ അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇങ്ങോട്ടാ പോണ് ആ എടാ എനിക്ക് സുഖാണോ ആ നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു ചേച്ചിക്ക് എന്താ വിശേഷം എനിക്ക് സുഖം തന്നെ വെക്കേഷൻ അല്ലേ പിള്ളേരെ കൂട്ടി വന്നതാ ശരി ഏട്ടാ സതീഷ് നേട്ടാ എന്തൊക്കെണ്ടാ വിശേഷം ആ സുഖം നേട്ടാ എല്ലാവരും ശരിക്കും നോക്കിക്കോണം ആ നോക്കണം ഏട്ടാ പണം അയച്ചു കിട്ടിയോ ഏഹ് ഏഹ് ഒന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ചേച്ചി ചേച്ചി ശരിക്ക് വെച്ച് കേക്കടാ ആ ഇപ്പ കേക്കാമോ ആ കേക്കണ്ട് അയച്ച പൈസ കൊടുക്ക കല്യാണം <laughs> 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 നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നല്ല അപ്പൊ ചുള്ളത്തിയാണെന്ന് പറ അതെ കാണാൻ നല്ല പെണ്ണാ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സമ്മതൊക്കെ മേടിച്ചേട്ടാ അത്രക്ക് നായില്ല എന്റെ ഏട്ടനെ കണ്ടാരെങ്കിലും വേണ്ടാന്ന് അറിയോ വേഗം സമ്മതം മേടിച്ചേ വിളിച്ചു പറയട്ടാ ഓക്കേ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ അയച്ചുടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണണം ആ ഞാൻ അയക്കാം കമ്മിങ് കമ്മിങ് എന്തൊരു ചൂടാ ഈ വെള്ളത്തിനെ പ്ലീസ് കമ്മിങ് എന്ത് ചോദ്യത് നിങ്ങളുടെ വീട് എന്നോട് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരുപാട് നേരം ബെല്ലടിച്ചോ ഓ സോറി ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വന്നത് ഇരിക്കും ഞാൻ ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം സാരില്ല ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ കാര്യം എന്താ ഇത് അത് മനസ്സിലായി എന്തിനാ ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ലവേഴ്സിന്റെ ദിനം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് വർഷ നീ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഇന്ന് ലവേഴ്സ് ഡേ നീ തന്ന ഈ ഗിഫ്റ്റ് അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്കൊരാളെ ഇഷ്ടമാണ് പേരിന്ദ്ര നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സംസാരിച്ചോ നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കുന്നത് അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ ആദ്യം പോയി പറയ് സമ്മതം വാങ്ങിക്ക് ഒരാൾ മാത്രം സ്നേഹിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേര് യഥാർത്ഥ പ്രേമോ എന്ന് ആദ്യം അവളുടെ സമ്മതം വാങ്ങിക്ക് അധികം വൈകിക്കണ്ട തീർച്ചയായും നാളെ അവളോട് ചോദിക്കാം എടാ വർഷ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആ പ്രണയദിനം ആ ഇന്ദ്രയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തുകൂടെ നിനക്ക് നിനക്കത് മനസ്സിലാവില്ലടാ ഇന്ന് ആ വർഷം എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിനക്കറിയില്ലേ ഇന്ദ്രയെ കാണുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആ വർഷം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ പാർട്ട്ണറുടെ മോളാ നീ അവളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രൊമോഷനൊക്കെ കിട്ടി വലിയ ആളായേനെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് സെറ്റിലാവായിരുന്നു ദേ നോക്ക് എനിക്ക് ഈ ശുപാർശയും റെക്കമെൻഡേഷനും ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ എന്റെ അധ്വാനത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് വിഷമിക്കല്ല ചേച്ചി കഴിക്കാൻ വാ എന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധി തീരെയില്ല ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും കൂടി അറിയില്ല അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലിൽ ഞാനും ഒരു പാർട്ട്ണറാണെന്നുള്ള കാര്യവും മറന്നു ഞാൻ ഏതായാലും അവനോട് സംസാരിച്ചു നോക്കി വേണ്ട പപ്പ ജോലി കൊടുത്തു സ്നേഹ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല ചേരേണ്ടവരെ ചേരും ആര് വിചാരിച്ചാലും ഒരാളെ ചേർത്ത് വെക്കാനോ പിരിച്ചു മാറ്റാനോ കഴിയില്ല ശരി അകത്ത് വന്ന് കിടക്കും നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പപ്പ പോയിക്കോളൂ അകത്ത് വന്ന് കിടക്കുമോളെ പപ്പ പ്ലീസ്
തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ ചെ പിന്നെയും തെറ്റി ഹലോ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി സാറില്ല ഓഫീസിൽ നിറയെ ജോലിയായിരുന്നു എപ്പോഴാ വന്നേ അരമണിക്കൂറായി കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ല ഈ ടിൻ ടവർ ഒരു പ്രാവശ്യം എണ്ണിയാൽ എയ്റ്റി ത്രീ ഫ്ലോർന്ന് കാണുന്നു വീണ്ടും എണ്ണിയാൽ നയന്റി സിക്സ് ഫ്ലോർ എന്ന് കാണുന്നു മൊത്തം അതിൽ എത്ര ഫ്ലോർ ഉണ്ട് അതിനാണോ എണ്ണി നോക്കിയോ അതെ മൊത്തം എൺപത്തെട്ട് ഫ്ലോർ താൻ എണ്ണി നോക്കിയോ ഇല്ല കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവ് അത് നീ എന്തും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കൂ പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കും അതാ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശരിയല്ലേ എന്തോ പ്രധാന കാര്യം പറയാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ അത് ഞാൻ പറയാം എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചാന്ന് അന്ന് എന്നോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നീയാണ് കുടുംബത്തെ മൂത്തുകാൾ നീ കരഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ശരിയാവാന്ന് അന്ന് എന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ കല്ലാക്കി കരച്ചിൽ നിർത്തി പിന്നെ ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷേ അന്ന് ഈ ഹോസ്പിറ്റലായി പോ ഞാനും സീനിയർ ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ചല്ല എന്താ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം എന്ത് പ്രോബ്ലം ഒരിക്കലും എന്നോട് കണക്ക് പറയാത്ത സീനിയർ ആദ്യം എന്നോട് കണക്ക് ചോദിച്ചു അതാ വന്ന് എനിക്ക് കല്യാണം ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് താൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ത് പറയുന്നു ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ കുറച്ച് സമയം താ വരുന്ന ഒന്നാം തീയതി ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഓക്കെ നല്ലപോലെ ആലോചിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് സംസാരിച്ച് ഒരു തീരുമാനം അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി ഞാൻ പറയാം സ്നേഹിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് എന്നാ ഈ കാത്തിരിപ്പ് അത് ഓർക്കുമ്പോഴാ നല്ല തീരുമാനമായിരിക്കട്ടെ ഒന്നാം തീയതിക്കായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും തീർച്ചയായും വരട്ടെ ടേക്ക് കെയർ ലാ ബൈ കലവൊഴി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മഴതുളി പൂക്കൾ പൊഴിയുന്നു മനസ്സിൽ ഉദിക്കും ആയിരം സൂര്യൻ പ്രണയിനി ഇവൾ പൊഴിയുമ്പോൾ പകലിരവുകൾ മറക്കുന്നു നിനക്കായി നിനക്കായി സ്വർഗം തീർക്കും ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവൻ നിങ്ങൂപം നിറയെ ശ്വാസത്തിൽ പെൺ സുഗന്ധം എനരികെ നീ അണയുമ്പോൾ കോടി കോടി പുണ്യം കോടി ആനന്ദം പെണ്ണിനുള്ളിൽ അടക്കി വെച്ചു ആണിന്നായ എന്താടി ലീവ് എടുത്തു പോകുന്നത് ഒന്നുമില്ലടി എനിക്കറിയാം സന്തോഷം ശക്തിയും നിന്നെ ലവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതെ അന്നേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ രണ്ടുപേരും മാറി മാറി ചെലവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോ നീയും എൻജോയ് ചെയ്തു ആണുങ്ങൾ എന്നും കാരണമില്ലാതെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയില്ല ചെലവ് ചെയ്യുകയില്ല രണ്ടുപേരും നിന്നോട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നീ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ശക്തിയാണോ സന്തോഷിനെയാണോ പറയടി ഇനിയും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും അവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒന്നാം തീയതി തീരുമാനം പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം നോക്കാം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്ക ഇത് ജീവിത നീ നോക്കിക്കോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു നല്ല തീരുമാനം എടുക്കൂ സ്റ്റോ സ്റ്റോ ദിസ് ഹൗസ് ഓക്കെ ലാ താങ്ക് യു
സീനിയർ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഒരു ട്യൂബ്ലൈറ്റ് വട്ടം കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചെല്ലക്കളിയെ കാണാൻ പോകണല്ലേ എല്ലാം സക്സസ് ആവും കേട്ടാ താനൊന്ന് ഒന്നാം തീയതി പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഒരു നിമിഷത്തിൽ എത്ര ഹാർഡ് ബീറ്റ് അടിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ നാല് നാളൊന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടാൻ എന്റെ അമ്മോ ഈ ക്ലോക്കിന്റെ സൂചി ഒന്ന് ചലിച്ചു കിട്ടാൻ എന്ത് പാടാന്ന് അനുഭവിച്ചു കാലത്ത് തന്നെ വലിയ ഫിലോസഫി ആണല്ലോ അതെല്ലാം പോട്ടെ എന്ത് തീരുമാനെടുത്തു നല്ല ശക്തി മാസം എത്രയാ നിന്റെ സാലറി അത് പറയാനെന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ആറായിരം എട്ടായിരം കിട്ടും പിന്നെ ജോലി കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങാനൊരു ഫ്ലാറ്റും ഇന്ത്യൻ മണി ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം പതിമൂവായിരം കിട്ടും അപ്പോ ജോലി ഇതുവരെ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ലെന്നേ ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ പീരീഡാ പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം ജോലി കൺഫേം ആവും ഇപ്പൊ ഇതെന്തിനാ പറയുന്നേ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്തേ വേഗം പറ നമുക്കിത് ശരിയാവില്ല ശക്തി നീ വാങ്ങുന്ന ശമ്പളം നിനക്ക് തികയില്ല അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ വയ്യ നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന ജീവിതം ഇതല്ല അത് നിനക്ക് തരാനാവില്ല കാരണം നിന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല ഇതൊക്കെ നേരത്തെ അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ദേ നോക്ക് വെറുതെ എന്റെ അടുത്ത് ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ വരണ്ട നമ്മൾ വെറും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടോ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല പക്ഷെ എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അറിയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നാടിന് വേണ്ടി പോരാടിയ വീരന്മാർ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെയുള്ള വരുമായിരിക്കും അല്ലേ വരട്ടെ ഏയ് എപ്പോ വന്നു ഇയാൾ അവരോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ ഞാൻ വന്നു എന്താ തീരുമാനിച്ചത് വീട്ടിൽ അറിയിച്ചു താൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തു പറ്റി ഒന്നുമില്ല സന്തോഷം കൊണ്ടാണേ ഐ ടു ഹാപ്പി കല്യാണം ഗുരുവായൂർ വെച്ച് അത് മതിയമ്മേ മണ്ഡപമൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തു ഇൻവിറ്റേഷൻ അടിക്കാനും കൊടുത്തു പാതി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചേക്കാം സ്വന്തക്കാരൊക്കെ വിളിക്കണം ആ ശരിയമ്മേ ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കൊള്ളാമേ ശരിയമ്മേ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തോളാം ശരിയമ്മ എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ചായിട്ട് പറ അലവി 
നീ വീട് നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നല്ലപോലെ പെയിന്റ് ചെയ്യും എന്തായിരുന്നു ഈ വീട് നീറ്റായിട്ടും അഴകായിട്ടും പെയിന്റ് ചെയ്ത മാതിരിയല്ലേ ഇരിക്കണത് എന്റെ വീട് എന്റെ കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോ നിനക്കെന്താ നീ അങ്ങ് അടിച്ചാ പോരെ ഓക്കെ അടിച്ചേക്കാം ആ പാടി കല്യാണം നടക്കാൻ പോണത് ഇന്ത്യയില് ഇവിടുത്തെ വീടിന് പെയിന്റ് അടിക്കണമെന്നാ ലവ് ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ലവർ തന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ആണല്ല എന്തരാണ് സീനിയർ പ്രൂഫ് ആണ് നന്നായിട്ടോ നോക്ക് കിട്ടിയ ഉടനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തേക്കാം നമ്മുടെ ശക്തിയെ വിളിക്കാല്ലോ അല്ലേ സന്തോഷിനെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാൻ കാര്യം എന്താ വെരി സിമ്പിൾ ശക്തിയുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല സന്തോഷിന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് എനിക്കും ലൈഫിൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുന്ന സ്വപ്നം കണ്ടു അതാടി വലിയൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു പ്രപ്പോസൽ വന്നില്ലേ എനിക്കും ആ ബന്ധം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാനാ വേറൊരു പെണ്ണിനെ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതെ നമുക്കിപ്പോ സന്തോഷ് ശക്തി എന്ന് രണ്ടുപേര് ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവരിൽ രണ്ടുപേരിൽ ആർക്കാ പണം ഉള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി സന്തോഷ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അയാളെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു കമ്പനി ഫ്ലാറ്റ് പ്രമോഷൻ പണം കാറ് ജോളിയായിട്ട് കഴിയാം എങ്ങനെയുണ്ട് നീ ആള് ഭയങ്കരയാ വരുമാനം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ആകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നേ ഇതൊന്ന് മാരേജ് ഇൻവിറ്റേഷനാ നന്നായിട്ടുണ്ട് എവിടെ പറയാം അല്ല കല്യാണം ഗുരുവായൂർ വെച്ച അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോള് തന്നെയല്ലേ കല്യാണത്തിന് ഒരു ആയിരം പേരൊക്കെ വരില്ലേ റിസപ്ഷൻ യേശുദാസിന്റെ ഗാനമേലല്ലേ ലോക്കൽ ടീം ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഇടില്ലേ കഴുത്തില് കാശിമാല അരയിൽ ഉഡ്യാണം കാതില് തോട മൂക്കുത്തി വളകൾ കൊലുസ് ഇതല്ല എനിക്കും വേണം അയ്യോ ഒന്ന് വിട്ടുപോയി നമ്മൾ എവിടുന്ന് പട്ട് സാരി വാങ്ങുക നാലഞ്ച് കളറിൽ വില കൂടിയത് വാങ്ങണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തനിച്ച് താമസിക്കുമ്പോ കോസ്റ്റ്ലി ഒരു കാറ് വീട് എല്ലാം വാങ്ങണം അല്ല ഹണിമൂണിന് നമ്മൾ എവിടെയാ പോവാ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അല്ലേ സന്തോഷ് എന്താ പ്രോബ്ലം സന്തോഷ് പ്ലീസ് പറയേ എന്താ പെട്ടെന്ന് കാര്യം ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞ കല്യാണക്കുറിയുടെ പ്രൂഫ് ഒക്കെ നോക്കി തെറ്റിരുത്തിട്ട് വന്ന പക്ഷെ ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഈ കല്യാണം തന്നെ ഒരു തെറ്റാണെന്ന് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനും ശക്തിയും നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു അത് നീ മറച്ചു വെച്ചു അവനും മറച്ചു വെച്ചു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളിൽ ആര് വേണമെന്ന് നീ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് തെറ്റ് എന്ത് തെറ്റ് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ പണമുള്ളതെന്ന് നോക്കി അതാണ് തെറ്റ് ഇതിലെന്താ തെറ്റ് പറയാ കൂടെ കഴിയാൻ പണമുള്ള ഒരാള് വേണമെന്ന് തോന്നി അതാ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തത് എനിക്കത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോ സ്നേഹം മനസ്സ് പ്രേമം ഇതൊക്കെ തെറ്റ് പണം മാത്രമാണ് ശരി അതെ ഇക്കാലത്ത് സ്നേഹം മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ സാറിന് പണം നോക്കിയേ വരൂ നിങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് പറയാറില്ലേ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമാണ് അനിയത്തിക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമാണ് അനിയൻ എന്നോട് സ്നേഹമാണെന്നൊക്കെ മാസം മാസം അങ്ങോട്ട് പണം അയക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു മാസം അയക്കാതിരുന്നു നോക്ക് സ്നേഹം എല്ലാം കാറ്റിൽ പറഞ്ഞു അവരെന്നോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷല്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അതിരിക്കട്ടെ നീ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് ഇടപഴകി നീ എന്ത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം ആര് നിന്നെ സന്തോഷമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കും ആർക്കാണ് നല്ല ഗുണമുള്ളത് ആരാ നല്ലവൻ അങ്ങനെ നോക്കി തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് നല്ല തീരുമാനം പക്ഷെ നീ പണം കണ്ടുകൂട്ടല്ലേ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതെ ശരി നാളെ എന്നേക്കാ പണമുള്ള വേറൊരുത്തം വന്നാൽ നീ എന്നെ വിട്ട് അവന്റെ ഒപ്പം പോലെ ഉറപ്പ് കണ്ടില്ല മറുപടിയില്ല ഇതിനപ്പുറം നിനക്കൊരു മറുപടിയും 
നിനക്ക് സ്നേഹം ഇഷ്ടം മനസ്സ് ഇതൊക്കെ പണത്തെ മാത്രം നോക്കിയുള്ളതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണവും വേണ്ട സ്നേഹവും വേണ്ട പക്ഷേ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും നിന്നെ പോലെയാണെന്ന് കരുതരുത് നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ നിറയെ പേരുണ്ട് ഗുഡ് ബൈ വരട്ടെ ജനനത്താലുള്ള ബാവത് എന്തെന്ന് ഒരുവൻ കേൾക്കെ ജനിച്ചു കൊണ്ടറിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ മരണത്താലുള്ള ബാവത് എന്തെന്ന് ഒരുവൻ കേൾക്കെ മരിച്ചു കൊണ്ടറിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ജീവിത സുഖം എന്തെന്ന് ഒരുവൻ കേൾക്കെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടറിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അനുഭവൻ താൻ ജീവിതമെന്നറിവെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നീ എന്തിനെന്ന് അവൻ കേൾക്കെ ദൈവം തിരിച്ചു പറഞ്ഞതെന്നറിയൂ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഞാനെന്ന് എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ദൈവമുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്താ സീരിയ ഒന്നും പറയണ്ട നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നാട്ടിൽ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വന്ന കാര്യം നോക്കാം വാ വാടാ സീനിയർ <laughs> 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 